Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah. de pH. Ahora, para los que no saben, los indicadores presentan un comportamiento muy sencillo. Y según la página Farmer, <risa> se constituyen de una forma ácida o una forma básica débil con una forma general. <risa> Al estar en estas sustancias, eh, si se ioniza por un aumento o disminución de los ácidos o las bases, se va a desencadenar una reacción creando una forma conjugada produciendo un nuevo elemento. Esto crea que algún papel filtro o cualquier base que ustedes estén usando se cambie de color. Entonces, eso básicamente son los indicadores que cambian de color cuando están en presencia de alguna solución eh, muy básica o muy, muy ácida. Una característica de los indicadores es que la forma ácida y la forma básica tienen colores diferentes. Los más comunes son el amarillo para los ácidos y el azul para las bases o, las, o los alcaloides. Aunque al final el color depende de las cantidades de una u otra forma que se encuentran presentes en la disolución. Entonces hoy les voy a enseñar cómo hacer indicadores de pH en casa usando soluciones básicas y soluciones ácidas. Claro que sí, Gaby. Claro este que sí, proyecto. Gaby. Para el procedimiento del experimento vamos a necesitar 4 gramos de hoja de jamaica, vamos a necesitar una taza de agua, 5 vasos para colocar nuestras muestras, Nuestras muestras, que en este caso serían nuestras bases, nuestros ácidos y nuestra mezcla neutra. Y vamos a necesitar una licuadora para mezclar. Lo primero que debes de hacer es mezclar la jamaica con el agua dentro de tu licuadora hasta que se crea una mezcla homogénea. Lo debemos de licuar. Y con la ayuda de un colador lo vamos a vertir en cada uno de nuestros vasos. Vamos a vertir nuestras sustancias. Vamos a comenzar con los ácidos, que va a ser el primer refresco. Vamos a poner el siguiente, que sería el licuador. Ahora la sal para una mezcla neutra. Y ahora nuestras bases. El bicarbonato va a ser el primero. Después... Vamos a echar aproximadamente 2 gramos. Y por último. Vamos a utilizar TUMS, que es un antiácido. Es decir, una base. Claro, después de abrirlos. Esta fue la gama de colores que encontramos. Estas dos son nuestras bases, este es nuestro neutro y estos dos son nuestros ácidos. Ahora vamos a cortar de un pedazo de papel filtro cinco pedacitos que los pondremos uno en cada vaso para anotar de mejor manera el color que han tomado. Los resultados obtenidos de nuestros indicadores muestran que nuestras soluciones ácidas iban desde el pH 1 hasta el 6 y de nuestras soluciones básicas iban desde el pH 8 hasta el 10 y la neutra se queda en 7. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir.